Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdan muhammadan bashiran wa nazira wa jala ummatu ummatan wa satal khufu shuhada ala nas. Syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Fadhal Allah ta'ala fil Quran al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina alladzina ilm darajah wallahu nakham ta'amin Alhamdulillah pertama beri syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena tanpa terasa dan sanak yang satu dimanapun berada kita sudah dipertemukan oleh Allah dalam suasana Ramadan 1440 hijriah mudah-mudahan Ramadan di awal kali ini akan bernilai ibadah insya Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan kita mampu menuntaskan ibadah Ramadan ini dari awal serta akhir indah dan amin ya Rabbul Alamin Salam salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan kita istiqamah dengan ajaran yang boleh sampaikan sehingga kita diselamatkan hidup di dunia dan yang paling penting kita mendapat syafaat di umil mahsyar nanti dan sanak minang satu dimanapun berada hari ini di awal Ramadan ini Tentu kajian kita adalah bagaimana tentang tabian ilmu di dalam Islam itu sendiri. Pentingnya ilmu disampaikan surah Mujallah ayat 11 tadi adalah Allah mengangkat derajat seorang yang berilmu berapa derajat. Artinya bahwa Allah sudah menjamin siapapun yang mencari ilmu pasti akan Allah angkat derajat. Lalu pertanyaan dalam waktu singkat ini apa saja? Kistimewaan derajat yang kita miliki ketika kita menuntut ilmu, apalagi ilmu jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Secara sederhana dalam waktu yang singkat, kami ingin sampaikan dari segi balagah atau bahasa, ilmu itu menurut Imam Nawawi terbagi atas tiga uruf. Yang pertama alif, yang kedua lam dan yang ketiga mim. Maksudnya adalah ketiga uruf itu membentuk karakter ilmu itu sendiri. Jadi aparan siapa yang dikatakan berilmu akan mendapatkan kemuliaan ilmu apabila dia telah mampu menerjemahkan ketiga kalimat yang ada dalam huruf yang bentuk ilmu itu. Yang pertama kita mulai dengan huruf ain, huruf alif, ilmu. Artinya seorang yang berilmu di panang Allah pasti diberikan tempat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang dikatakan dalam surah Al-Mujadalah ayat sebelas tadi. Tinggi dalam artian apa? Artinya tempatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Siapapun dia yang ingin mendapatkan sebuah keinginan hajat dalam hidup mesti dia menjalankan ilmu itu. Mesti tahu dia ilmu apa yang harus dia tuntut. Jangankan di agama, di dunia pun jemaah di dunia maupun harus kita ingat. Tanpa ilmu tidak dapat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sulit mencapai ilmu keinginan yang kita dapatkan itu. Makanya dengan ilmu ini kita berharap dengan menuntut ilmu yang sangat serius profesional bahasa sekarang mudah-mudahan kita bisa untuk mencari ilmu yang sebaik-baik terutama ilmu agama maka dalam Al-Quran tidak ada sebagian dan tak kamu yang mencari ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu SWT jadi yang pertama Kehebatan kemuliaan ilmu adalah kita diangkatkan derajatnya oleh Allah menjadi tempat yang tertinggi ilmiin di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan di depan Allah, di manusia pun orang berilmu sudah dinilai oleh Allah oleh manusia, apalagi di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua huruf yang bentuk ilmu adalah la, artinya latif, artinya lemah lembut. Sudah tabiat orang yang berilmu beda dengan yang tidak berilmu. Artinya kelembutan. Bahasanya mudah dicerna dan mengenal kepada setiap insan. Jadi kalau seandai kita mengaku, apakah sudah berilmu? Lihat dari cara penampilan, tutur kata dan bahasa kita. Kalau kita sudah mampu baik dari segi tindakan, tanduk kita, bahasa kita lemah lembut, latif, insya Allah kita sudah mendapatkan ilmu itu. Itu yang kedua. Banyak di antara kita sebenarnya kita menyampaikan sesuatu yang baik, kita menyampaikan ilmu agama dengan baik, tapi sayang. Kita tidak lembut, tidak memiliki kekasan dalam menyampaikan ilmu-ilmu yang kita sampai, sehingga tidak terima oleh audiens dan jemaah kita. 
Jadi kelembutan sebagai tanda bahawa seseorang sudah memiliki ilmu dan kerjanya di Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah min atau muk. Ini yang sudah menjadi perbincangan kita hari. Muk itu secara bahasa literat bahasa Indonesia dengan kekuasaan. Artinya barang siapa yang memiliki ilmu Allah janjikan Allah tempatkan memberikan kekuasaan kepadanya. Betapa tidak. Masing-masing saja janganlah nanti kita bicara masalah kuasa dalam itu skala besar. Tidaknya kuasaan dalam keluarga kita saja Memimpin anak dan istri Dan istri kita ada Itu adalah kita dikuasakan Diberikan kekuasaan oleh Allah SWT Bagaimana mungkin Seorang bapak pemimpin keluarga akan Mampu memberikan kekuasaan kepada Anak dan istrinya Kalau dia tidak memiliki ilmu Terutama ilmu dalam kekeluargaan Dan sana menang satu dimanapun berada Bahwa Tiga itu membentuk daripada karakter daripada ciri yang berilmu itu adalah yang pertama ada naili yang diberikan tempat yang tinggi ada Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua latif artinya dia lembut bersikap lima lembut dalam kehidupan sehingga dia bisa untuk memasuki seluruh aliran dan kalangan di tengah masyarakat sudah menjadi tabiat manusia siapapun dengan kelembutan pasti akan tersentuh batin dan yang ketiga dalam mu sudah barang tentu kalau kita ingin menjadi orang besar, menjadi pemimpin Maka dasar yang utama adalah ilmu Setidaknya ilmu memimpin dengan apa yang Kalau tidak, itu ancaman Rasulullah SAW Siapapun yang membuatkan urusan tanpa keahlian Maka tunggulah kehancuran akan datang daripada kegiatan itu Dengan kesimpulan yang pertama Marilah kita bersemangat dalam mencari ilmu itu Karena Allah menjanjikan akan mengangkat darjat pada siapapun yang menuntut ilmu Yang kedua Mari bersama-sama kita carikan ilmu agama itu yang menyamatkan kita baik di dunia apalagi kehidupan di akhirat. Bermanya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.